தமிழகத்திற்குள் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியதாக எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் போலீசார் இரண்டாவது நாளாக விடிய விடிய சோதனையில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்திலிருந்து பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் எழும்பூர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்கள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இரண்டாவது நாளாக விடிய விடிய போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் தீவிரவாதிகள் முகாமிட்டிருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் கோவையில் ரயில் நிலையம் பேருந்து நிலையம் கனியூர் சுங்கச்சாவடி உள்ளிட்ட இடங்களில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிர சோதனைக்கு பிறகே வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன கோவை ஆரஸ்புரத்தில் உள்ள புரூக்வில் மாலிக் தமிழ்நாடு கமாண்டோ படையினர் வெடிகுண்டு நிபுணர்களுடன் சென்று சோதனை மேற்கொண்டனர் கடைகள் மற்றும் வளாகம் முழுவதும் சோதனை நடத்தியதுடன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக ஆலோசனை வழங்கினர் மேட்டூர் அணையில் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவை எட்டயிருக்கும் சூழலில் அணையை பயங்கரவாதிகள் வெடிவைத்து தகர்க்கக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது இதனால் அணையின் இரு கரைகளில் பதினாறு கண் மதகு பகுதியில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் அங்குலம் அங்குலமாக சோதனை நடத்தினர் மேலும் அணை பாதுகாப்பு பணியில் உள்ள முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு ஆலோசனை வழங்கியதுடன் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்று மேட்டூர் அணை சுரங்கம் அனல் மின் நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்த உள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தமிழக எல்லையில் அமைந்துள்ள ஜூஜுவாடியில் டிஎஸ்பி தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் தீவிர சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்ட பிறகே மாநிலங்களுக்குள் வர அனுமதிக்கப்படுகின்றன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடல் வழியாக பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க பாதுகாப்பு படையினர் கடலோர பகுதிகளில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டு ஆயுதம் ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவிலை சுற்றிலும் இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை எஸ்பி அருண் பாலகோபாலன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படும் வேளாங்கண்ணி பேராலயம் முழுவதும் போலீசார் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பேராலயத்தில் ஆண்டு திருவிழா வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குவதையொட்டி பக்தர்கள் குவிய தொடங்கியுள்ளதால் மெட்டல் டிடெக்டர் கருவி மூலம் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டு கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் வஜ்ரா வாகனங்கள் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன நெல்லை ஈரோடு புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் கடலூரில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இருபத்தைந்து நபர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதேபோன்று சுற்றுலா நகரான புதுச்சேரியில் பயணிகள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் அடையாள அட்டை சரிபார்க்கப்பட்டு வெடுகின்ற நிபுணர்கள் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்ட பிறகே பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் தமிழகம் முழுவதும் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இங்கிருந்து பயங்கரவாதிகள் ஆந்திராவுக்கு தப்பியோட கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது இதனை தடுக்கும் வகையில் இரு மாநில எல்லையில் உள்ள சித்தூர் மாவட்டத்தில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது திருப்பதி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள சோதனை சாவடியில் அனைத்து வாகனங்களும் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்ட பின்னரே திருமலைக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சர்வதேச நாடுகளோடு ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் இந்தியாவின் மோட்டார் வாகன உற்பத்தி துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் துறைகள் கடந்த ஆண்டு முதலே கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன இதனால் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி குறியீடும் தடுமாறி வருகிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உலகளவில் பொருளாதார மந்த நிலை காணப்பட்டாலும் நமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் எந்த பின்னடைவும் இல்லை என தெரிவித்தார் நாட்டின் பொருளாதாரம் குறித்து பரவும் தகவல்கள் தவறானவை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் அமெரிக்கா சீனா ஆகிய நாடுகளின் பொருளாதாரம் தடுமாறினாலும் சர்வதேச நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறிய அவர் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட சீர்திருத்த அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார் நாட்டின் பணப்புழக்கத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார் 
பங்கு முதலீட்டாளர்களின் நலன் கருதி உயர்த்தப்பட்ட உபரி வரி ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் தொழில் கடன்களை அடைத்தவர்களுக்கு பதினைந்து நாட்களில் அனைத்து ஆவணங்களையும் வங்கிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் ரெப்போ வட்டி விகிதம் வங்கிகளின் வட்டி விகிதத்தோடு இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் வங்கிகளே அவர்கள் வழங்கிய கடனுக்கான வட்டி விகிதங்களை மாற்றி அமைக்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார் வீட்டுக்கடன் வாகன கடன் தொழில் கடன் ஆகியவற்றின் மீதான வட்டி விகிதங்கள் குறைவதால் கடன் பெற்றவர்களின் மாத தவணை குறைவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் to benefit all borrowers it's a decision which the banks have made i'm very grateful because during the consultation we emphasized on the total uh, irrespective of the segments people saying that the benefits of rate reduction don't reach them at all gst vari seluthuvorukana meeda thogai 60 naatkalukkul thirupi alikka thaniyangi murai nadavadikke edukkapadum endra avar tholil munaivorukana vari vidippu neekapattu முகமற்ற வருமான வரி ஆவணங்கள் பரிசீலனை அமல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வருமான வரி செலுத்தாத நபர்களுக்கு வரும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மின்னஞ்சல் மூலமே நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும் என நிர்மலா கூறினார் பெரு நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டிய சமூக பொறுப்பு நிதியான சிஎஸ்ஆர் நிதியை வழங்காவிட்டால் ஒருபோதும் குற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாது என்றும் சிவில் சட்டப்படி மட்டுமே விளக்கம் கோரப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் நிதி நிறுவனங்கள் ஆதாரை பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் என்ற அவர் பி எஸ் நான்கு வாகனங்கள் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகும் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் பி எஸ் ஃபோர் வெஹிகிள்ஸ் விச் ஆர் பர்ச்சேஸ்ட் அப் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்ச் வில் ஆல் ரிமெயின் ஆப்ரேஷனல் ஃபார் தேர் என்டயர் பீரியட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இட்ஸ் நாட் அஸ் இஃப் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பி as long as their registration is on they will be allowed and they will be as good as any other vehicle vangigal thangal vaadikiyalargalidam oru muraikku mel aadhar ennai kora koodadu endrum selvathai uruvaakkuvavargalai thangal madippadagavum therivitha uruladara valarchiyai perukka thunichalana nadavadikai eduthu varuvadhaaga kuri amichar nirmala sidharavan seerdirutha nadavadikaigal thodarndu nadaiverum endrum thittavattamaga koorina அந்நிய முதலீட்டாளர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரி ரத்து வீடு வாகனங்களுக்கான வட்டி குறைப்பு உள்ளிட்ட சலுகைகளால் இந்திய பொருளாதாரம் வலுவடையும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் வரவேற்பு தெரிவிக்கின்றனர் அதேவேளையில் பொருளாதார மந்தத்திற்கு காரணமான ஜிஎஸ்டி வரி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண அரசு தவறிவிட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஆட்டோமொபைல் டெக்ஸ்டைல் ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட துறைகள் கடும் சரிவை சந்தித்து வருவதால் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு இந்திய பொருளாதாரம் தற்போது பிரச்சனையில் இருப்பதாக நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் தெரிவித்திருந்தார் தற்போதைய பிரச்சனைகளை சரி செய்ய சாதாரண நடவடிக்கைகள் போதாது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் and nobody is trusting anybody else it's not just the government and the private sector within the private sector nobody wants to lend to anybody else இதனை சுட்டிக்காட்டி நாட்டின் பொருளாதார நிலை படு பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டதாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்தார் இந்நிலையில் தான் சொன்ன கருத்துக்களை ஊடகங்கள் திரித்து கூறியுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு மிக தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் ட்வீட் செய்துள்ளார் இந்திய பொருளாதாரம் குறித்து யாரும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் நேற்று மாலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் பல்வேறு வரி சருகைகளை அறிவித்தார் அந்நிய முதலீடுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரி ரத்து செய்யப்பட்டதன் மூலம் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர் மேலும் வீடுகள் வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான கடன் குறைப்பு உள்ளிட்ட சலுகைகள் மந்த நிலையில் உள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க உதவும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த மாற்றங்கள் நம்பிக்கையை தரும் எதிர்காலம் சார்ந்த ஊக்கத்தை கொடுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இன்னும் வாகனங்களை வாங்குவதற்கான ஒரு காரணத்தை இந்த மாற்றங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றன டிப்ரிசியேஷனை கூட்டியிருப்பது வட்டி விகிதத்தை குறைத்திருப்பது அரசே வாகனங்களை வாங்க முன்வந்திருப்பது என்று படிப்படியாக 
நம்பிக்கை ஊட்டும் பல நடவடிக்கைகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அண்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு இதில் டெஃபினட்டாக ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது ஏன்னா இந்த டிப்ரிசியேஷன் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால வாகனங்கள் வாங்குவதில் அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன மெஷர்ஸில் ஒரு சென்டிமெண்ட் சேஞ்சை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது மெஷர் சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் அதனுடைய ரீச் வந்து நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்குன்றதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த காரணமான ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு மற்றும் பண மதிப்பிழப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளை களைய நிதியமைச்சர் தவறிவிட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது that successive finance ministers of the nda bjp government have a very limited understanding of the nda of the core economic issues of the country so therefore this roll back is not going to help revive the indian economy because it has got into a structural morass which this government does not have either the imagination or even the uh, the comprehension as to how இதற்கிடையே இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பாண்டில் ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதமாக இருக்கும் என சர்வதேச பொருளாதார தரச்சான்று நிறுவனமான மூடிஸ் குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளது இந்த அமைப்பு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவிகிதமாக இருக்கும் என ஏற்கனவே கணித்திருந்த நிலையில் தற்பொழுது குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதிய இந்தியாவில் ஊழலுக்கும் பயங்கரவாதத்திற்கும் எதிராக முன் எப்போதும் இல்லாத முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானை சந்தித்து பேசினார் அப்போது காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாவது நாட்டின் தலையீடு கூடாது என்று இமானுவேல் மேக்ரான் தெரிவித்தார் மேலும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக இணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரான்ஸ் நாடுதான் இந்தியாவுடன் புதிய தலைமுறை அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட முதல் நாடு என்று கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டு பிரதமர் எட்வர்ட் சார்லஸ் பிலிப்பையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் தொடர்ந்து யுனெஸ்கோ அலுவலகத்திற்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மேலவாதியம் வழங்க வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அங்கு யுனெஸ்கோ பொது இயக்குநர் ஆட்ரோய் அசோலாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் பின்னர் யுனெஸ்கோ கட்டிடத்தில் பாரிஸ் வாழ் இந்தியர்கள் மத்தியில் பிரதமர் உரையாற்றினார் முன்னதாக அரங்கிற்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இந்தியர்கள் தேசிய கொடியை அசைத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அப்போது உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திராயன் டூ விண்கலம் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி நிலவை சென்றடைய உள்ளதை குறிப்பிட்டார் இதன் மூலமாக நிலவில் கால்பதிக்கும் உலகின் நான்காவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெறுவதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் புதிய இந்தியாவில் குடும்ப ஆட்சி நடத்தி பொதுமக்கள் பணத்தை திருடுவது பயங்கரவாதம் ஆகியவற்றை அதிதீவிர நடவடிக்கைகள் மூலமாக ஒடுக்கி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் புதிய இந்தியாவை அமைக்காமல் ஓய மாட்டோம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் முத்தலாக் தடை சட்டத்தை நிறைவேற்றியதன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான சகோதரிகளின் ஆசீர்வாதம் கிடைத்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தனது தலைமையிலான அரசு நீர் மேலாண்மையை திறம்பட கையாண்டு வருவதாகவும் ஜல்சக்தி என்ற புதிய அமைச்சகத்தை அமைத்துள்ளதன் மூலமாக புரட்சிகரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார் அமீரக பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் பிரான்சிற்கு திரும்பி வந்து ஜி மாநாட்டில் பிரதமர் பங்கேற்பார் மாநாட்டில் நாளை உரையாற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை சந்தித்து காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து ஜி மாநாட்டில் பங்கேற்கும் நாடுகளின் தலைவர்களையும் தனித்தனியாக சந்தித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருக்கிறார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை இருபத்தாறாம் தேதி வரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்ய உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இருப்பினும் சிபிஐ காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்கு எந்த தடையும் விதிக்கப்படவில்லை ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் வழங்க மறுத்ததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்த நிலையில் புதன்கிழமை இரவு அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் ப சிதம்பரம் தரப்பில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பானுமதி மற்றும் போபண்ணா அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சிபிஐ தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் துஷர் மேத்தா ஆஜராகினார் ப சிதம்பரம் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கபில் சிபில் மற்றும் அபிஷேக் மனு சிங்வி ஆகியோர் ஆஜராகினர் 
அப்போது சிதம்பரம் தற்போது சிபிஐ காவலில் உள்ளதால் சிபிஐ கைது செய்வதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனு மீது வாதிடக்கூடாது என துஷர் மேத்தா தெரிவித்தார் சிபிஐ சிதம்பரத்தை கைது செய்துள்ளதால் இந்த மனு அதற்குரிய தகுதியை இழந்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த சிதம்பரம் தரப்பு வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை ஆகிய இருதரப்புக்கு எதிரான மனுக்களின் மீதும் தங்களின் வாதங்களை வைப்போம் என்றார் ஆனால் சிதம்பரம் தரப்பின் மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என சிபிஐ வழக்கறிஞர் துஷர் மேத்தா வலியுறுத்தினார் அப்போது வழக்கின் தற்போதைய நிலை என்ன என நீதிபதி பானுமதி வினவினார் அதற்கு பதிலளித்த துஷர் மேத்தா வரும் திங்கட்கிழமை வரை சிதம்பரம் சிபிஐ காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து சிபிஐ வழக்கை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இதையடுத்து அமலாக்கத்துறைக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அப்போது வழக்கு விசாரணையை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை தரப்பில் கோரப்பட்டது அதனை ஏற்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர் இதையடுத்து ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் அமலாக்கத்துறை எந்த பிரமாண பத்திரத்தையும் இதுவரை தாக்கல் செய்யவில்லை என கபில் சிபில் தெரிவித்தார் மேலும் தங்கள் தரப்பின் வாதத்தை முன்வைக்க உயர்நீதிமன்றத்தில் போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்படவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா பீட்டர் மற்றும் இந்திராணி முகர்ஜி ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகவும் இந்திராணி முகர்ஜி தனது வாக்குமூலத்தில் சிதம்பரத்தை சந்தித்ததாக கூறியுள்ளார் என்றும் துஷர் மேத்தா தெரிவித்தார் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் சிதம்பரத்தை கிங் ஃபின் என குறிப்பிட்டிருந்த பகுதியையும் துஷர் மேத்தா வாசித்து காண்பித்தார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் பதினேழு வங்கிகளுக்கு பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் இதில் பெரும்பாலானவை சிதம்பரத்திற்கு நெருக்கமானவர்களின் வங்கி கணக்குகளே என்றும் துஷர் மேத்தா குறிப்பிட்டார் போலி நிறுவனம் ஒன்று சிதம்பரத்தின் பேத்தி பெயரில் உள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் அதற்கான ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் மேத்தா கூறினார் சிதம்பரத்தை காவலில் வைத்து விசாரித்தால் அனைத்திற்கும் விடை கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைத்த உச்சநீதிமன்றம் அதுவரை சிதம்பரத்தை அமலாக்கத்துறை கைது செய்ய தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது காஷ்மீர் நிலவரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக ராகுல்காந்தி தலைமையில் பத்து எதிர்க்கட்சி பிரதிநிதிகள் இன்று ஸ்ரீநகர் செல்ல உள்ளனர் இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் வருகையால் பொதுமக்கள் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் பயணத்தை தவிர்க்கும்படி உள்ளூர் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதுடன் அம்மாநிலத்தை காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதால் அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் உமர் அப்துல்லா மெகபூபா முப்தி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதால் அங்கு வன்முறை நிகழ்வதாகவும் அதை பிரதமர் தடுக்க வேண்டும் என்றும் ராகுல்காந்தி கூறியிருந்தார் ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்த அம்மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் காஷ்மீரில் தற்போதைய நிலவரத்தை நேரில் பார்த்து அறிய வரலாம் என்று ராகுல்காந்திக்கு கடந்த பத்தாம் தேதி அழைப்பு விடுத்தார் இதனை ஏற்று ராகுல்காந்தி தலைமையில் எதிர்க்கட்சியினர் இன்று காஷ்மீருக்கு செல்கின்றனர் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் ஆனந்த் சர்மா குலாம் நபி ஆசாத் கே சி வேணுகோபால் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் டி ராஜா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் மனோஜ் ஜா தேசியவாத காங்கிரஸ் சார்பில் தினேஷ் திரிவேதி உட்பட பத்து கட்சிகளின் தலைவர்கள் ராகுலுடன் செல்ல உள்ளனர் இந்த குழுவினர் ஸ்ரீநகரில் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதுடன் உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து பேச உள்ளனர் மேலும் பாதுகாப்பு படையினர் அனுமதித்தால் காஷ்மீரின் பிற பகுதிகளுக்கும் சென்று நிலவரத்தை ஆய்வு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே தீவிரவாத அச்சுறுத்தலில் இருந்து காஷ்மீர் மக்களை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதால் எதிர்க்கட்சி குழுவினர் வருவதை தவிர்க்கும்படி அம்மாநில உள்ளூர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அமைதியை நிலைநாட்டுவதே தற்போதைக்கு முதன்மையான பணி என்றும் எதிர்க்கட்சி குழுவினர் வருகையால் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது எனவே அமைதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் மாநில நிர்வாகத்துடன் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது இதனால் ராகுல்காந்தி தலைமையிலான குழுவினர் காஷ்மீரில் ஆய்வு நடத்த அனுமதி அளிக்கப்படுமா என கேள்வி எழுந்துள்ளது காஷ்மீரில் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு அரசியல் தலைவர்கள் அம்மாநிலத்திற்கு செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருகிறது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் இருந்து இரண்டு முறை திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தொடர்பாக சம்பள பாக்கி விவகாரத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் நடிகை மதுமிதாவுக்கும் சர்ச்சை எழுந்த நிலையில் தங்களுக்கும் ஏதும் அதுபோன்ற பிரச்சனை ஏற்படவில்லை என்று மதுமிதாவின் சக போட்டியாளர்கள் மீரா மிதுன் சாக்ஷி
இந்த புகார் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து உங்களுக்கான பேமெண்ட் எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் சீக்கிரமே செட்டில் பண்ணிடுறோம் இன்வாய்ஸ் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க என் கணவர் மூலமாக சேனலுக்கு போயிட்டு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்தாச்சு அவங்களும் ரிசீவ்டு சீக்கிரமாக உங்கள் அமௌண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு புகாரை ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு நிச்சயமா தெரியலங்க சேனலுக்கும் எனக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அவங்க பர்சனலாக என்ன ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு நல்ல பாண்டிங் சேனலோட ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க நம்ம கான்ட்ராக்டில் கிளியராக ஏதுட்டு இருக்கு தட் நம்ம ஹண்ட்ரட் டேஸ் கழிச்சு தான் பேமெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள்லாம் வெளியே வந்துட்டோம் ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேஸும் போடல ஸோ அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் அவங்களோட கான்ட்ராக்டில் என்ன இருக்கு எனக்கு தெரியாது பிரேசிலில் உள்ள அமேசான் காடுகளில் ஒரே சமயத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பற்றி எரியும் தீயை அணைக்க முடியாமல் அந்நாட்டு தீயணைப்பு படையினர் போராடி வருகின்றனர் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட அமேசான் காடு பிரேசில் பெரு கொலம்பியா வெனிசுலா பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது இதில் அறுபது விழுக்காடு காட்டுப்பகுதி பிரேசிலில் உள்ளது மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை அமேசான் காடு கொண்டிருப்பதால் பூமியின் நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அரிய வகை உயிரினங்கள் மரங்கள் உள்ள இங்கு ஜூலை அக்டோபர் இடைப்பட்ட நான்கு மாதங்களில் மின்னல் வெட்டு காரணமாக காட்டுத்தீ பரவுவது வழக்கம் ஆனால் பொதுமக்கள் காட்டை அழிக்கும் நோக்கில் ஆங்காங்கே தீ வைப்பதால் மிகப்பெரிய விபத்து ஏற்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தற்போது பிரேசிலின் ரொமைரா ஆக்ரி ரொந்தோனியா அமசோனாஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது